அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ இன்னைக்கு வந்து பிப்ரவரி பதினாலு நவீன இலக்கிறவு அப்புறம் காதல தினம் ஸோ அதனை ஒட்டி வந்து ஒரு சிறப்பு கவிதை நவீன இலக்கிய இரவு சிறப்பு கவிதை இலக்கிய இரவு அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இது இதுக்கு வந்து ஒவ்வொருத்தரையா வந்து நான் கூப்பிடுறேன் நான் ஒவ்வொருத்தங்களும் வந்து ஒரு மூன்று நிமிடங்களுக்கும் மூன்று நிமிடம் டு நாலு நிமிடங்கள் மட்டும் சொன்னா நல்லா இருக்கும் லைக் அதுக்கு மேல போ போனீங்கன்னா வந்து மற்றவங்களுக்கு வந்து காலம் இருக்காதுன்ற மாதிரி தோணுது பாக்கலாம் எப்படி போகுதுன்னு பாத்துக்கலாங்க ஏன்னா நம்ம இடையிடையே வந்து நம்ம கலந்துரையாடல் வச்சு போறோம் இல்லையா அதனால ஆஹ் ஃபர்ஸ்ட் முதல்ல வந்து சுரேஷ் நீங்க வந்து திருக்குறள் சொல்லி ஆரம்பிச்சுங்க அனைவருக்கு வணக்கங்க இன்னைக்கு வந்து காதலர் தினம்ன்றதால எல்லாருக்கும் முதல்ல காதலர் தின வாழ்த்துக்கள் அதனால காமத்து பால இருந்து ஒரு குரல் ஊடல் உவகை ஊடல் வந்தா ஓகை வரும்ன்றதால ஊடல் ஓகை அதுல இருந்து ஒரு குரல் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பதாவது குரல் இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச குரல் எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலையும் இது நடக்கிற குரல் ஓகே ஊடுதல் காமத்திற்கு இன்பம் அதற்கு இன்பம் கூடி முயங்க பெறின் ஊடுதல் காமத்திற்கு இன்பம் அதற்கு இன்பம் கூடி முயங்க பெறின் பொருள் வந்து ரொம்ப எளிமையான பொருள் காமத்துக்கு இன்பம் தர்றது என்னன்னா ஊடல் இருக்கிறதுதான் அந்த ஊடல் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் திருப்பி கூடி தழுவுனாங்கன்னா அந்த ஊடல் வந்து ரொம்ப இன்பமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு காதல் நுகர்ச்சி பண்றப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சம் நடுவுல சண்டை வரும் அந்த சண்டைய வந்து கலைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் திருப்பி வந்து சேர்ந்துக்கிட்டீங்கன்னா அப்ப சேர்ற அப்ப இருக்கிற அந்த இன்பம் அதிகம் அப்படிங்கிறது தான் இது வந்து நடைமுறை வாழ்க்கையில அடிக்கடி நடக்கிறது தான் சண்டை சண்டைக்கு அப்புறம் சமாதானம் சமாதானத்துக்கு அப்புறம் திருப்பி அன்பு பெறுகிறது ஸோ இந்த காதல தினத்துல எல்லார் வீட்லயும் இது பெருகட்டும் அப்படின்னு சொல்லி என்னுடைய குரலை முடிச்சுக்கிறேங்க நன்றிங்க சுரேஷ் யாராவது கருத்து இருக்குங்களா இந்த திருக்குறள்ல திருக்குறள் ஒட்டி யாராவது ஏதாவது சொல்ல விரும்புறீங்களா பாயும் மொழி நீ எனக்கு பார்க்கும் உனக்கு தூயும் மத நீ எனக்கு தும்பியடி நான் உனக்கு வாயுரைக்க வருகுதில்லை வாழின் மேன்மை எல்லாம் தூய சூடர் வானொழி சூரிய முதே கண்ணம்மா 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 வீணையடி நீ எனக்கு மேவும் வீரல் நான் உனக்கு பூணும் வடம் நீ எனக்கு புது வைரம் நான் உனக்கு காணும் இடம் தோறும் நின்றன் கண்ணின் ஒளி வீசுதடி மானுடைய பேரரசே வாழ்வு நிலையே கண்ணம்மா வானமலை நீ எனக்கு வண்ணமையில் நான் உனக்கு பானமடி நீ எனக்கு பாண்டமடி நான் உனக்கு ஞான ஒளி சுதடி நங்கை நின்றும் சோதி முகம் ஊனமரு நல்லழகு ஒரு சுவையே கண்ணம்மா வெண்ணிலவு நீ எனக்கு மேவு கடல் நான் உனக்கு பண்ணு சுதி நீ எனக்கு பாட்டி நீமை நான் உனக்கு எண்ணி எண்ணி பார்த்திடலோர் எண்ணம் இல்லை நின் சுவைக்கு கண்ணின் மணி போன்றவளே கட்டிய முறி கண்ணம்மா 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 வணக்கம் இன்றைய இலக்கியர்களுக்கு வந்து மறுபடியும் உங்களை எல்லாம் வரவேற்கிறேன் முதலாவதா நம்மளுக்கு கவிதை சொல்றதுக்கு 
வரப்போறவங்க வந்து வாஞ்சி இருக்காரா அதுக்கு முன்னாடி சங்கர் ரொம்ப அருமையா ரொம்ப அழகா பாடுனீங்க வாழ்ந்தீங்க நன்றி இருந்தது நன்றிங்க நன்றி ஓ அருமையா இருந்தது சங்கர் நன்றி நான் என்ன சரியா பாடல இன்னும் இன்னும் நாலு இது விட்டுட்டேன் நடுல டீ மூட்டதுனால அப்படிதான் ரொம்ப நல்லா பாடுறவங்க எல்லாம் சொல்லுவாங்க அந்த தொண்ணூறு மார்க் வாங்குறவங்க சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி வாங்கி வரல அந்த பாட்டு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஐயோ थैंक यू यार இது இது நிவேதா ஓ நிவே தங்க பண்ணாம எனக்கா நன்றிங்க ஆமாங்க ஆமாங்க ஏ போன் எடுத்து பேசிட்ட சரி சரி ஓகே ஓகே வாஞ்சி இல்ல வரப்ப இது பண்ணட்டும் பிரவீனா நீங்க சொல்ல ஆரம்பிங்க ஓ அடுத்து நானாங்க இல்ல ஒரு முதல்ல வணக்கம் <laughs> 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 பாடல்கள் பத்தி கொஞ்சம் அடிக்கடிய படிக்கிறேன் அதுல வந்து ஒரு பாட்டு தீர்த்தக்கரை நிலை தெற்கு மூலையில அந்த பாட்டு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச பாட்டு தான் ஆனா வந்து அதுல ரெண்டு ஸ்டாண்டா மூணு ஸ்டாண்டா இருக்கு அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு மட்டும்தான் அந்த சினிமால வந்தது அந்த வறுமை நிறம் சிவப்பு அதுல வந்தது அது படிச்சு முடிச்சுட்டு எனக்கு அதுக்கப்புறமா அந்த செகண்ட் ஸ்டாண்டா விட்டுடலாம் பாரதியார் எழுதுனதை விட்டுடலாம் ஆனா அந்த கேட்கிற பாடல் இருக்குல்ல அந்த பாட்டுக்கு அப்புறமா ஒருவேளை அவங்க ரெண்டு பேர் மீட் பண்ணியிருந்தா எப்படி இருந்திருக்கும் அந்த ஒரு கற்பனை பாரதியாரும் அந்த தீர்த்தக்கரையில யாருக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தா கண்ணம்மா அவங்க வந்திருந்தா என்ன பண்ணிருப்பாங்க எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படின்னு ஒரு சின்ன கற்பனையா நான் எழுதுனது அதை நான் படிக்கிறேன் பிரவீனா ஒரே ஒரு அந்த பாரதியார் பாட்டு படிச்சுட்டு தொடர்ந்து படிங்களே பாரதியார் பாட்டு படிக்கவா ஓகே அல்ல அதுவும் படிச்சுட்டு இதுவும் படிங்க ஒரு கோரிய ஒரு உள்ள அந்த பாட்டு கேட்காதவங்க படிக்காதவங்களுக்கு இது கொஞ்சம் உதவியா பாடுங்க சங்கர் அந்த பாட்டு எனக்கு தெரியாதுங்க எனக்கு என்ன பாட்டு தீர்த்தக்கரை நீலே ஓனா கே கொஞ்ச தெல்லங்க நீங்க பாட்டு கேளுங்க நான் புக் எடுத்து தெரியும் இதனால ஒரு தீர்த்தக்கரையிலே தெற்கு மூலையில் செண்பக தோட்டத்திலே காத்திருந்தால் வருவேன் வெண்ணிலாவிலே பாங்கியோடு என்று வைத்தார் இந்த பாட்டு கேட்காம யாருமே இருக்க முடியாதுங்க அவ்வளவு பேமஸ் பாட்டு தீர்த்தக்கரையிலே தெற்கு மூலையில் செண்பக தோட்டத்திலே காத்திருந்தால் வருவேன் வெண்ணிலாவிலே பாங்கியோடு சொன்னார் வார்த்தை தவறிவிட்டார் அடி கண்ணம்மா மார்பு துடிக்கிறடி பார்த்த இடத்தில் எல்லாம் முன்னை போலவே பாவை தெரியுதடி பாவை தெரியுதடி அந்த பாட்டு தெரியுங்க இப்ப எனக்குலாம் டியூனோட சொன்னதான் தெரியும் கவிதையை விட்டு சினிமா பாட்டு போகத்துல இருக்கீங்க நீங்க சங்கம் அந்த இந்த பாட்டோட எக்ஸ்பிரஷன் பின்னாடி எப்படி வரும்னா இந்த ஊரே வந்து மோனத்துயில் கொண்டு இருக்கு ரொம்ப அமைதியா எல்லாரும் தூங்கிட்டு இருக்காங்க நான் மட்டும் இந்த தனிமை நரகத்துல தவிக்கிறதா 
அப்படின்னு சொல்லி அது முடியும் நான் நான் ஒருவன் மட்டிலும் பிரிவு என்பதோ நரகத்து உழலுவதோ அப்படின்னு அந்த ஸ்டான்ஸா மட்டும் முடியும் அது பின்னாடி ஒண்ணு இருக்கு அது நீங்க படிச்சுக்கோங்க பட் இத மட்டும் வச்சுட்டு இதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்ட்டு ஒரு சின்ன கற்பனை முகம் மலர்ந்து உன் கரம் பற்றி இருந்தேன் அன்று நம்மை பார்த்து ஒளி கூட்டி கொண்ட நிலவும் தன் கரம் நீட்டி காத்திருந்தது ஆற்றாமையால் என்னை பற்றிய உன் கரத்தில் என் மனம் பதித்த இதழ் வெண்ணிலவில் பதிந்த முதல் காலடி காற்றில் கலந்த என் சுவாசத்து வெப்பத்தில் இன்னும் கொஞ்சம் சூடானது விண்மீன் இப்போதும் அங்கேதான் இருக்கிறேன் இதோ அந்த நிலவும் கண்ணிமைக்கும் ஓசை இடியென மிரட்டும் தனிமை மேகக்காதலில் தவம் இருக்கிறேன் மண்ணை சேர துடித்துடிக்கும் மழைத்துடியாய் நான் இரவும் பகலும் மாறி மாறி என்னை எள்ளி நகையாட இன்னும் தனித்திருக்கிறேன் நினைவுகளின் பரிசங்களோடு ஆறுதலாய் வந்து அணைக்குமோ காற்றில் உன் மனம் இது வந்து ஒரு தடவை மீட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் அதே இடத்துக்கு போனா அதே வெண்ணிலாவுக்கு போனா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன கற்பனை முகம் மலர்ந்து உன் கரம் பற்றி இருந்தேன் அன்று நம்மை பார்த்து ஒளி கூட்டி கொண்ட வெண்ணிலவும் தன் கரம் நீட்டி காத்திருந்தது ஆற்றாமையால் என்னை பற்றிய உன் கரத்தில் என் மனம் பதித்த இதழ் என்னை பற்றிய உன் கரத்தில் என் மனம் பதித்த இதழ் வெண்ணிலவில் பதிந்த முதல் காலடி காற்றில் கலந்த என் சுவாசத்து வெப்பத்தில் இன்னும் கொஞ்சம் சூடானது விண்மீன் இப்போதும் அங்கேதான் இருக்கிறேன் இதோ அந்த நிலவும் கண்ணிமைக்கும் ஓசை இடியென மிரட்டும் தனிமையில் மேக காதலில் தவம் இருக்கிறேன் மண்ணை சேர துடிக்கும் மழைத்துடியாய் நான் இரவும் பகலும் மாறி மாறி என்னை எள்ளி நகையாட இன்னும் தனித்திருக்கிறேன் நினைவுகளின் பரிசங்களோடு ஆறுதலாய் வந்து அணைக்குமோ காற்றில் உன் மனம் அவ்வளவுதாங்க நன்றி நன்றிங்க பிரவீனா கருத்துக்கள்ங்க பிரவீனா பாட்டும் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு கவிதையும் ரொம்ப சிறப்பா இருக்குங்க நன்றிங்க பாடுனதும் ரொம்ப அழகா இருந்துச்சு பிரவீனா நன்றிங்க நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை அவ்வளவு சீக்கிரமா நான் கூப்பிடுவீங்க அதான் கான்பிடன்ஸ் நன்றி அடுத்தது யார கூப்பிடலாம் அடுத்தது பிரியா கூப்பிடலாம் பிரியா வாங்க ஆ ரெடிங்க ஒரே ஒரு நிமிஷம் இந்த குழுவில பதிச்சிடுறேன் முதல் கவிதை அட்லீஸ்ட் ஓகே அனைவருக்கும் காதல் தின அன்பு வாழ்த்துக்களும் வணக்கங்களும் இன்றைக்கு நான் பகிர போகும் கவிதைகள் வந்து கவிஞர் தாமரை பாரதி அவர்களோடது கூடவே என்னோட கவிதையும் சேர்த்து பகிர்றேன் இவரின் கவிதைகள் வந்து இன்று இணைந்து இருக்கும் சிலருக்கு ஏற்கனவே பரிசயம்தான் டிசம்பர் மாதம் அவரோட பிறந்த நாளை ஒட்டி அந்த வாரம் முழுக்க அவரது கவிதைகளை வந்து வானொலியில ஒளிபரப்பாச்சு கூடவே லண்டன் உயிரோடை தமிழ் மக்கள் வானொலியிலும் கவிதைகள் தொடர்ந்து ஒலிபரப்பாகும் இவரது தபுதாராவின் புன்னகை கவிதை நூல் வந்து மிக உயர்ந்த விருதென கருதக்கூடிய பிரமில் விருது உட்பட பல விருதுகளையும் பாராட்டுகளையும் பெற்ற நூல் சமீபத்தில் டிஸ்கவரி பப்ளிகேஷன் உவர் மணல் சிறு நெருஞ்சி அப்படின்ற ஒரு கவிதை நூல் வெளிவந்திருக்கு அவருடைய நூல்கள் வந்து நம்மளோட புத்தக நூல் அறிமுகம் செய்ய இருக்க கவிஞரும் இவர் தான் இவர் வந்து மாவட்ட வருவாய் ஆட்சியர் கூட இவரோட ஒரு கவிதை இரண்டு கவிதைகளை வாசிக்கிறேன் முதல் கவிதை வந்து பல் போட்டு சித்திர பேரழகி இதை வந்து நம்மளோட குழுவில் பகிர்ந்திருக்கேன் இதை படிக்கிறேன் ஒரு கோடு அமையும் புள்ளிகளால் 
உருவாக்க இயலா கோட்டு சித்திரத்தில் உன்னை எழுதி செல்கிறேன் இணைய முடியா புள்ளிகளால் உனது விழிகள் பார்வையோ தூர பால்வெளி திரளின் அருகமைந்திருக்கும் உடுக்களின் ஒலியாண்டுகளாக கோணமானியை உனது மேலகரத்தில் வைக்க செங்குத்து கோணமாக நீள்கிறது உன் நாசி அது நிற்கும் நிலை கண்டு சொக்கி பேசும் பிறர் பார்வை குருவிகளின் கிறிச்சல்களை ஒரு போதும் பொருட்படுத்தியதே இல்லை நீ வடகண்டத்து பனிமலைகளாக கண்ணங்கள் இரண்டில் ஓடும் மிருதும் மெத்தும் இணைக்கோடுகளாய் இறங்குகின்றன கிடைக்கோடாய் கிடக்கும் தாடையில் மிகை நிரப்பு கோணங்களை எதிரெதிரே உருவாக்கிக் கொள்ளும் அதர கூம்பலும் குவிதலும் விரிதலும் நிரப்பு கோணங்களாகி பல்வகை வடிவியல் உருவங்களாகி நெளியும் ஒரு புள்ளியில் விளக்கவும் ஒரே புள்ளியிலிருந்து உருவாகும் எண்ணற்ற கோடுகளை போல விளங்கவும் முடியா பேரெழாய் தகிக்கிறாய் தனிக்கும் தாள் பருதி மீது பட்டும் படாமலும் தொட்டும் தொடாமலும் படரும் தொருகோடாக நான் ரொம்ப அருமையான ஒரு கவிதை ரொம்ப இந்த கவிதையோட சித்திரத்தையும் நான் பகிர்ந்திருக்கேன் அத இத படிக்கும் பொழுது ஒரு சந்தோஷமா இருந்தது அந்த இந்த கவிதை இன்னைக்கு காதல தினத்துக்கு ஆப்டா இருக்கும் நினைச்சு இந்த கவிதையை எடுத்தேன் அவரோட இன்னொரு கவிதை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பௌதீக விதிகளின் பயன்பாடுகள் சொல்லிட்டு குறுங்க விதிகள் எழுதியிருக்காரு அடிக்கடி உம்மை மறந்து விடுவதால் உம்மை நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அடிக்கடி உம்மை மறந்து விடுவதால் உம்மை நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் நினைவின் கங்குகளை பெரிவென்னும் காற்று ஊதி 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 செந்தழல் என பிரகாசிக்க செய்யட்டும் நம் அன்பை அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா குளிர்காலத்து சச்சல போக்கின்ற வாதாம் மலராக பூத்து விடுகிறது நினைவு இது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது எனக்கு இந்த இந்த குறுங்க விதை அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா மிதி வண்டியின் பின் சக்கர உந்துதல் என முன்னோக்கி நகரும் நினைவின் சக்கரத்தை அப்படியே நகர விடேன் மிதி வண்டியின் பின் சக்கர உந்துதல் என முன்னோக்கி நகரும் நினைவின் சக்கரத்தை அப்படியே நகர விடேன் உனக்கென்ன வெறும் காற்றாய் அன்பை உறிஞ்சிவிட்டு போய்விட்டாய் உனக்கென்ன வெறும் காற்றாய் அன்பை உறிஞ்சிவிட்டு போய்விட்டாய் வடிகுழாய் நீர் என நினைவு எழும்புகிறதே அப்படின்னு முடிச்சிருப்பாரு இந்த கவிதையா இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா வளைவு பாதையின் வளப்பக்க மேடாய் பற்றி கொள்கிறேன் நினைவை வளைவு பாதையின் வளப்பக்க மேடாய் பற்றி கொள்கிறேன் நினைவை உனை நோக்கி இருக்கும் நினைவு நோக்கு விசையால் இந்நினைவு பாதையை கடக்க வேண்டும் ஆரம்ப புள்ளியும் முடிவு புள்ளியும் நீயே என்பதால் உனை நோக்கிய நினைவின் இடப்பயிற்சி பூஜ்ய மாதலால் நமக்குள் காதல் அரும்பவே இல்லை இந்த குறுங்க குறுங்கவிதைகளை இந்த கவிதையை ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது வித்தியாசமாகவும் இருந்தது ஆரம்ப புள்ளியும் முடிவு புள்ளியும் நீயே என்பதால் உனை நோக்கிய நினைவின் இடப்பயிற்சி பூஜ்யமாதலால் நமக்கு காதல் அருபவே இல்லை கடைசியான ஒரு குறுங்கவிதை ஆனால் கிணற்றிலிருந்து மேலே குணர்ந்த வாலி நீரில் தேங்கிய நிலை ஆற்றலாக உன்னிலிருந்து மேலெழும்பி மீண்ட பின்பும் நினைவு ஆற்றல் தேங்கித்தான் இருக்கிறது ஆனால் கிணற்றிலிருந்து மேலே குணர்ந்த வாலி நீரில் தேங்கிய நிலை ஆற்றலாக உன்னிலிருந்து மேலே எழும்பி மீண்ட பின்பும் நினைவு ஆற்றல் தேங்கிதான் இருக்கிறது அப்படின்னு முடிச்சிருப்பாரு ரொம்ப ரசிச்சு நான் சமீபத்துல வாசித்த கவிதை இது நான் கூடவே நான் எழுதுற ஒரு கவிதையை சேர்த்து சொல்லி முடிக்கலான்னு விரும்புறேன் அதாவது இன்னைக்கு காதல தினம் ஒரு முப்பது வருடங்கள் கழித்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு நினைப்புல ஒரு எழுதின ஒரு கவிதை இந்த கவிதை இதனோட தலைப்பு வந்து ஹதீதின்னு வச்சிருக்கேன் ஹதீதினா அரபிக் மொழியில மை லவ் இல்ல மை பியர் நினைச்சேன் இல்ல அரபிக் மொழியில வந்து ஹதீதினா மை லவ் அர்த்தம் இல்ல மை டியர் அர்த்தம் அதனால ஹதீதின்னு வச்சேன் நீங்க நம்ம வேணா தமிழ்ல வைக்கணும் அப்படின்னா மாமான்னு வச்சுக்கலாம் இல்ல மாமாவும் வச்சுக்கலாம் 
வீரமும் கர்வமும் காட்டும் அங்கமொழிகள் கருப்பூர் அறிவுடன் தங்கும் அரைவட்ட மீசைய தின சிரிப்பு கண்களுக்கு தெரியா அணுக்கத்தின் வலை காலங்காலமாய் வார்த்தைகளுக்கு இடையே உறைந்திருக்கிறது மிகப்பெரிய மௌனம் மலைப்பாம்பு வாய் கொண்டு கண்டதை ஒளிபெருக்கியாய் கத்தும் வல்லுறுகளுக்கு தெரியாது மலைப்பாம்பு வாய் கொண்டு கண்டதை ஒளிபெரிய ஒளிபெருக்கியாய் கத்தும் வல்லுறுகளுக்கு தெரியாது முதுமையின் கோடுகள் வரைந்த சித்திரத்தை முகத்திலும் வெள்ளிப்பூன் மினுமினுக்க நரை மயிர்களுடன் கிஞ்சித்தும் குறைய பேர் ஒரு மூன்று தசாப்தங்கள் கடந்தும் மழை தீட்டிய கோள நாள் ஒன்றில் எப்பொழுதும் காலதாமதமாக வருகின்ற உன்னுடன் ஒரு தேநீர் இருந்த காத்திருப்பேன் என அப்பொழுதும் வைதபடி உன்னை வரவேற்கும் என்னிடம் ஏண்டு எப்பவும் என்னை திட்டுற நீ என்பாய் ஹபிவி அவ்வளவுதான் இல்ல சார் இந்த கவிதையும் இந்த இந்த கவிதையை விட இந்த இந்த கவிதைக்கு நான் தேர்ந்தெடுத்த படம் அந்த அம்மாவோட கண்கள் அந்த வயசான ஒரு பாட்டி அம்மாவோட கண்கள் அப்படியே மனசு ரொம்ப கவர்ந்து போச்சு அதையும் நம்ம குழுவில் பகிர்ந்திருக்கேன் அதுதான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன் இந்த கவிதைகள் தான் இன்னைக்கு நான் பகிர்ந்துருக்கணும்னு நினைச்ச கவிதைகள் ரொம்ப சிறப்பா இருந்துச்சுங்க ஸோ தாமரை பாரதி அவர்களோட கவிதையும் கவிதைகளும் பல்கோட்டு சித்திர பேரலையும் பௌதிக விதிகளின் பயன்பாடுகளும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த ஆரம்ப புள்ளி முடிவு புள்ளி அந்த அந்த கவிதையும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு உங்களுடைய கவிதையில வந்து எனக்கு இந்த வார்த்தைகளுக்கிடையே உறைந்திருக்கிறது மிகப்பெரிய மௌனம் அப்படின்றது ஸோ இந்த மௌனம்ன்றது வந்து இப்போ சமீபமா ஜெயமோனுடைய இதுல ஒன்று படிச்சப்ப வந்து நாதத்தின் உச்சம் வந்து மௌனம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மௌனத்துக்கு <laughs> 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 முடிவு <laughs> 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 நீயே என்பதால் உன நோக்கி நினைவின் ஓகே அது வரைக்கும் ஓகே இடப்பெயர்ச்சி பூஜ்யம் ஆதலால் அதுனா இடப்பெயர்ச்சி பூஜ்யம் ஆதலால்ன்றதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு அது புரியுது ஒரு பூஜ்யத்துக்கு ஆரம்ப புள்ளி முடிவு புள்ளி ஒண்ணு அது புரியுது சரி ஒரு பெண்ணை வந்து உருவகப்படுத்துறாங்க பூஜ்யமா ஆரம்ப புள்ளி நீதா முடிவு புள்ளி நீதா உன நோக்கி நினைவின் இடப்பெயர்ச்சி பூஜ்யம் ஆதலால் நமக்குள் காதல் அரும்பவே இல்லை அப்படின்றது புரியவே இல்லை நினைக்கவேற்பேற்றுறாங்க <laughs> முரண் அது அது ஒரு காமெடி அது அவ்வளவுதான் அந்த கவிதையே காமெடியில முடிஞ்சிருச்சு அவர் வந்து முதலும் நீயே முடிவும் நீயே நேரான காதலையும் சொல்லல ஒண்ணு சொல்ல ஏன்னா இடப்பயிற்சி ஆயிடுச்சு அது ஆரம்பிக்கிறதுல அப்படியே பண்ணிருந்தா கூட செஞ்ச சுரேஷ் அத வந்து எனக்குள் காதல் அரும்பே வெள்ளைன்னு சொல்லியிருந்தா கூட பரவாயில்ல அதனால நமக்குள் காதல் அரும்பே வெள்ளைன்னு சொல்றது வந்து இல்ல அவருக்கு காதல் இருந்துச்சு அந்த அம்மாவுக்கு போய் சேரல அது அப்படிதான் நான் எடுத்துக்கிட்டேன் அது ஒரு கவிதை இதுல கவிதை கவிதை அரங்கத்துல போட்டதுக்கு ஒரு எறும்பு கவிதைக்கு எல்லாரும் பல பல விதமா அதுக்கு அர்த்தம் எடுத்துக்கிட்டாங்க அதனால வந்து இத நான் வந்து காமெடியாவும் அது எனக்கு நிறைவேறாத காதல்ங்கிற மாதிரி தான் நான் எடுத்துக்கிட்டேன் இது என்னோட பார்வை 
கரெக்ட் தான் அது வந்து சங்க இலக்கியம் நம்ம படிக்கிறவங்களுக்கு வந்து இந்த இந்த பிரச்சனை வருது இந்த எல்லா கவிதைகளுமே படித்த விதம் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஏதோ ஒரு கவியரங்கத்துக்கு வாசித்த மாதிரி இருந்துச்சு அந்த ஃபஸ்ட்டு முதல் கவிதை படித்தப்ப அந்த சிறுங்கார ரசத்தோட படித்தீங்க நல்லா இருந்துச்சு ஒரு நிமிஷம் முன்னாடி ஆரம்பிச்சிடும் பிரியா நீங்கள் தான் டிஜே ஆர்ஜே நீங்கள் தான் ஆர்ஜே ஷோர் நம்ம தமிழ் ஆர்வலர்கள் சொல்ல அதுதான் அடுத்த கட்ட முயற்சி புத்தகம் வந்தாச்சு அடுத்தது ஆர்ஜே ரேடியோ ஆரம்பிச்சிடலாம் ஆரம்பிச்சிடலாம் வேற யாருக்காவது கருத்துக்கள் இருக்குங்களா எனக்கு வந்து இந்த ஹபிபி கவிதை இந்த மழை தீட்டிய கோலம் அதுவும் ஒன்னு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இன்னொன்னு வந்து தாமரை பாரதி அவங்களோட அந்த கவிதையில வந்து மொத்தமே இந்த கணித பயன்பாடுகளை வச்சு ஒரு காதல் கவிதை எழுதுனது வந்து ரொம்ப புதுமையா இருந்தது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதுவும் அந்த முதல் கவிதை ரொம்ப அந்த அது நிரப்பு கோணங்கள் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப சூப்பரா இருந்தது ஆங்கில கவிதைகள் எழுதுறதும் சிறந்த சிறப்பாக எழுதுவார் ஆங்கில கவிதைகளையும் ஒரு ரொம்ப புகழ்பெற்ற கவிஞர் கூட எனக்கா நல்ல கவிஞர் ஓகேங்க ஸோ அடுத்தது வந்து நம்ம யாரை கூப்பிடலன்னா அதாவது நான் யாருக்கு முன்னுரிமை கொடுப்பேன்னா ரொம்ப நாளாக வந்து யாரெல்லாம் வந்து வராமையா இருக்காங்களா அவங்க முன்னுரிமை கொடுக்கணும் அது நவீன லைக்கிறவுக்கு அதுக்கு அதனால வந்து இந்த வரிசையில போறேன் நான் அடுத்து திருமூர்த்தி வந்து சொல்ல போறேன் நம்ம கவிதை சங்கர் நானும் இணைந்திருக்கேன் உங்களை தான் முதல்ல கூப்பிட்டேன் நீங்க இல்ல சொல்லிட்டு இது பெருந்தவியோட பொல்லாத மைனாக்கள்னு கவிதை நல்லா இருந்தது காதலர் தினத்துக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் இருக்குதா இல்லையா நீங்களா முடிவு பண்ணிருக்கோங்க சரியா வெளிப்படுகை அப்படின்னு ஒரு கவிதை இது என்னன்னா சூரியகாந்தி பூக்களின் தோட்டத்துக்கு முன் அவள் நிற்கிறாள் அவன் தோட்டம் அது ஒரு பூ சாலையை நோக்கி வளைந்து திரும்பி இருக்கிறது அவள் தன் மார்பகங்களுக்கு நடுவே பொருந்தும் ஒரு நினைவை அணைத்துக் கொள்கிறாள் பின் கைகளை விரிக்கிறாள் சூரியன் சற்று அருகே வந்திருக்கிறது பூ சற்று அதிர்ந்து விரிகிறது இரவிலும் அவன் வர அதிக நாள் பிடிக்காது முனுமுணுக்கிறாள் இன்றைக்கு பயிற்சி போதும் பூவுக்குள் நுழைகிறாள் மாலையில் அவன் வரும்போது ஒரு பூவின் முகம் ஒருத்தியை நினைவுபடுத்த போவது எதேச்சையானதல்ல அவ்வளவுதான் இதோட பேரு வெளிப்படுகை மூத்தி ஒரே ஒரே திரு ஒரே ஒரு இது ஒரு ஆப்ளிகேஷன் ஸோ நீங்க எனக்கு அந்த கவிதையை மட்டும் இதுல முடிஞ்ச ஒரு டெக்ஸ்டோ ஏதோ பிக்சரோ எடுத்ததுல போட்டீங்கன்னா இன்னொரு முறை வாசிங்களேன் உரையாடல்ன்றப்பே இருக்கும் அந்த கவிதைன்றப்ப கொஞ்சம் பின்தொடர் ஒரு நிமிஷம் அப்ப அது பண்ணிட்டீங்கன்னா வெளிப்படுகை அது வந்து சூரியகாந்தி பூக்களின் தோட்டத்துக்கு முன் அவள் நிற்கிறாள் 
அவன் தோட்டம் அது ஒரு பூ சாலையை நோக்கி வளைந்து திரும்பி இருக்கிறது அவள் தன் மார்பகங்கள் மார்பகங்களுக்கு நடுவே பொருந்தும் ஒரு நினைவை அணைத்துக் கொள்கிறாள் பின் கைகளை விரிக்கிறாள் சூரியன் சற்று அருகே வந்திருக்கிறது பூ சற்று அதிர்ந்து விரிகிறது இரவிலும் அவன் வர அதிக நாள் பிடிக்காது முணுமுணுக்கிறாள் இன்றைக்கு பயிற்சி போதும் பூவுக்குள் நுழைகிறாள் மாலையில் அவன் வரும்போது ஒரு பூவின் முகம் ஒருத்தியை நினைவுபடுத்தப் போவது எதேச்சையானதல்ல கவிதை ஒட்டி ஒரு சின்ன கலந்து வச்சுக்கலாங்க உங்களுடைய புரிதல் என்னன்ற சொல்லுங்க திரு இந்த பெருந்தேவி கதைகள் வந்து எதிர்கவிதைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா சோ அது அது ஒரு சில இடம் நிதானமா நிறுத்தி புரிஞ்சுக்க வேண்டிய இதுல இருக்கும் சோ நீங்க உங்களுடைய உங்களுடைய இத புரிதல்ல சொல்லுங்க மத்தவங்க நீங்க கருத்து கொடுக்கிறோம் அப்புறம் அடுத்து போலாங்க இல்ல எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம நம்ம ரெகுலரா எழுதுற கவிதைகளை விட எனக்கு வந்து வித்தியாசமான கான்டென்ட் இருக்கிற கவிதைகள் வந்து எனக்கு ரொம்ப விருப்பமா இருக்குது இப்ப இதுல வந்து அந்த இதுல முக்கியமான அந்த மெசேஜ் அந்த லாஸ்ட் த்ரீ லைன்ஸ் நான் நினைக்கிறேன் அதாவது நம்ம சொல்றோம்ல வந்து இப்ப நிறைய கவிதைகள் எழுதும் போது வந்து இப்ப பெண்களின் முகத்தையோ அல்லது வந்து அவங்க கூட சந்தோஷமா இருக்கிறப்பையோ வந்து பூ கூட ஒப்பிடுறது எல்லாம் வந்து எதேச்சையானது அல்ல அப்படின்னு பெருந்தேவி சொல்றாங்க அத வந்து அவங்க கற்பனைய வந்து ஒரு சூரியகாந்தி பேமே பூ மேல ஏத்தி சொல்றாங்க ரைட் அப்ப வந்து என்னன்னா சூரியன் போற திசையெல்லாம் வந்து சூரிய அந்த பூ வந்து எப்படி திரும்பி திரும்பி போகுதோ அது வந்து சூரியனும் தன் கிட்ட வந்திருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றத வந்து ஒரு உருவகப்படுத்துறாங்க அந்த பூவுக்குள்ள இருந்து ஒரு பெண் வெளியில வந்து அவ அது மாதிரி பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு உள்ள போயிட்டா பூக்குள்ளே போயிட்டா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மெட்டா கற்பனை அது அது வந்து அவங்க சொல்லி முடிச்சுட்டு அவங்க என்ன அடுத்து என்ன சொல்ல வராங்கனாக்கா ஒரு ஆணும் பெண்ணும் வந்து இணையும் பொழுது அப்ப வந்து ஒரு ஆண் வந்து ஒரு பெண்ணுகிட்ட வந்து இப்ப ஒரு பூவின் முகம் அவனுக்கு நினைவு வர்றதுங்கிறது வந்து எதேச்சானது அல்ல அப்படின்னு அவங்க சொல்றதான் நான் வந்து இதுல வந்து இதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கிறேன் ஏன்னா இதுல ரியாலிட்டி எது இது அதீத கற்பனை எது அப்படிங்கிற வந்து குழப்பம் வருது இல்ல ஒரு ஏன்னா நீங்க இந்த கவிதையே நம்ம அதிகம் பேசணும் புரியுது எனக்கு இந்த கவிதை வந்து நம்ம திரும்ப திரும்ப படிக்கிறப்ப ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு விதமா வந்து நம்மளுக்குள்ளார வந்து புரியும் ஒவ்வொரு உருவாக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கு மற்றவர்கள் கருத்து இருக்குங்களா கேள்வி அது மட்டும் இல்ல இந்த கவிதை வந்து படிப்பு படிக்கிறவங்களோட அனுபவங்கள் தான் புரிதல் இருக்கும் இல்லையா அதனால எனக்கு ஒரு மாதிரி புரிதல் இருக்குன்னா உங்களுக்கு வேற மாதிரி இருக்கலாம் அது நம்மளோட அனுபவங்களையும் நம்மள அனுபவங்களை அதனால இந்த கவிதைகள் வந்து நாமளா படிச்சு உள் வாங்கணும் ஆனா ரொம்ப அருமையான கவிதைங்க திரு ரொம்ப அருமையான கவிதையை தேர்ந்தெடுத்திருக்கீங்க நன்றிங்க இன்னும் இன்னும் ஒண்ணு இருக்கு ஆமா ஆமா இன்னும் நான் ஆக்சுவலா இந்த குட்டி குட்டி கவிதைகள் தான் நான் சொல்ல போறேன் அதனால இன்னும் மூணு இது இது நான் போட்டோ எடுத்து போட தேவையில்ல மொத்தமே நாலே லைன் தான் ஒரு நல்ல காதல் கவிதை எழுதப்படும் போது அதான் அதோட டைட்டிலே ஒரு நல்ல காதல் கவிதை எழுதப்படும் போது இதுக்கு அர்த்தம் எனக்கு தெரியல நான் முன்னாடி சொல்லிடுறேன் ஆனா வந்து இதுவுமே வந்து நம்ம இதை யோசிக்கணும் பின்னாடி நான் பின்னாடி போட்டோ போடுறேன் எங்கோ ஒரு நதியில் ஏதோ ஒரு தூண்டிலில் நீண்ட நேரமாக காத்திருந்த ஒரு புழு தின்னப்படுகிறது அவ்வளவுதான் ஒரு நல்ல காதல் கவிதை எழுதப்படும் போது எங்கோ ஒரு நதியில் ஏதோ ஒரு தூண்டிலில் நீண்ட நேரமாக காத்திருந்த ஒரு புழு தின்னப்படுகிறது நல்லா இருக்கு தலைப்பு நான் அஞ்சு வார்த்தை ஆமா கவிதை வந்து இது நான் போட்டோ எடுத்து பின்னாடி போடுறேன் இது என்னன்னா மகுடேஸ்வரன் தெரியும் இல்ல நம்ம தமிழ் விதிகள் பத்தி எல்லாம் எழுதுவாரு அவர் வந்து காம கடும் புனல் அந்த குறுந்தொகை நானூறு பாடல் அவரை வந்து இது மாதிரி அகநானூறு நானூறு பாடல் புறநானூறு நானூறு பாடல் மாதிரி காமத்தை பத்தி மத்தியுமே ஒரு நானூறு பாடல்கள் வந்து அவர் எழுதியிருக்கிறார் காம கடும் புனல் அப்படின்னு அந்த புக்கு பேரு அதுல டேரக்டா வந்து அந்த டேரக்டா காமம் சார்ந்துதான் வந்து வெளிப்படையாக தமிழில் வந்த ஒரு முழு முதல் பதிப்பு கவிதை வடிவில் இதுல எனக்கு பிடிச்ச அந்த ஒரு கவிதை வந்து இது இது ரொம்ப நல்லா இருந்தது இதோட அனாலஜிக்காகவே இது ஒண்ணு மட்டும் சொல்றேன் நானு மேற்கொண்டு ஆக்சுவலா ரெண்டு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கவிதை இருக்கு முன்னாடி சொன்னது வந்து பெருந்தேவியுடைய கவிதை கவிதையா ஆமா இது வரைக்கும் அது ரெண்டும் பெருந்தேவியுடைய கவிதை கவிதைகள் இது வந்து ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் பாருங்களேன் இது வந்து முத்தத்தை பத்தி ஓகே முதலில் இட்டதும் முதல் முத்தம் மீண்டும் மீண்டும் இடப்படுவதும் முதல் முத்தம் முத்தத்தில் இறுதி முத்தம் கடைசி முத்தம் உண்டா எல்லா முத்தமும் எல்லாம் முதல் முத்தம் எல்லா பூவுக்கும் அதனதன் பூப்பு முதல் பூப்பு அவ்வளவுதான் 
முதலில் இட்டதும் முதல் முத்தம் மீண்டும் மீண்டும் இடப்படுவது முதல் முத்தம் முத்தத்தில் இறுதி முத்தம் கடைசி முத்தம் உண்டா எல்லாம் முதல் முத்தம் எல்லா பூவுக்கும் அதன் அதன் பூப்பு முதல் பூப்பு இந்த கடைசியா சொன்ன ரெண்டு வரியும் வந்து முதல்ல நீங்க சொன்ன மூணு வரிய புரிய வச்சிருச்சு ஆமா ஒன்றுண்டு <laughs> 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 இது பாருங்க குழந்தையை அதன் பெற்றோர் வெறுக்கும் தருணம் ஒன்றுண்டு தீர்ந்து கொண்டிருக்கும் இரவில் தூங்காமல் கொட்ட கொட்ட விழித்திருக்கும் போது சின்ன சரணத்துக்கும் விழித்துக் கொள்ளும் போது அவ்வளவுதான் கல்யாண மாணவர்களுக்கும் காதல்ல வர சங்கடத்தை பத்தி எனக்காக அது வித்தியாசமான ஆங்கில வந்து சொல்லணும்னு சொல்லிச்சு அவ்வளவுதான் என்னுடைய என்னுடைய நேரம் முடிஞ்சது அதிகமான படிமங்கள் அப்படின்னா ஒருத்தாங்க <laughs> 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 அது வந்து எனக்கு இப்ப எப்படி ஞாபகம்னா அந்த குப்பை வண்டி தள்ளி வர ஒரு தம்பதி மாதிரிதான் எனக்கு தோணும் அவங்க வந்து ரொம்ப வயசாயிருச்சு ரொம்ப தோல் எல்லாம் சுருக்க விழுந்துச்சு அப்படி இருக்கும் ஆனா அவங்களுடைய பார்வையில இருக்கிற காதல் வந்து உலகத்துல எங்கேயுமே இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எது ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது நீங்க <laughs> 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 சிறப்பு அடுத்தது வந்து எல்லாத்துக்கும் வணக்கங்க ரொம்ப நாளாச்சு பேசி இன்னைக்கு வந்து காதலர் தினத்துக்காண்டி இந்த தலைப்பு வந்து அந்த அரங்க நீங்க காதலர் தினம்னாவே வந்து ஒரு கவுண்ட் டவுன் போட்டு எழுத ஆரம்பிச்சிடுறீங்க எல்லா இடத்துலயும் ஏங்க நமக்கு எது வருதோ அதை செய்ய வேண்டியதானே சூப்பருங்க காதலா கவிதையா ரெண்டு இருந்தா தாங்க ஒண்ணு இருந்தா தாங்க அடுத்தது வரும் சரி சொல்லுங்க சொல்லுங்க இது வந்து இந்த கதை வந்து என்னன்னா அதாவது ஒரு தேவதாசி பரம்பரையில வந்த ஒரு குடும்பம் அந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க தான் வந்து அந்த கதாநாயகி இந்த கதாநாயகன் தலை நாயகன் வந்து அந்த தலைமை அர்ச்சகரோட பையன் இவங்க ரெண்டு பேத்துக்கும் இடையில உருவான காதல் தான் இந்த கைது இதோட முடிவு பாத்தீங்கன்னா வந்து வந்து இது வந்து ஊரே வந்து பேசி அந்த தலைமை அர்ச்சகர் வந்து அந்த வீட்டுக்குள்ள போயி அந்த பொண்ணோட தலைமுடிய வெட்டி 
அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த பெண்ணோட அம்மாவே வந்து அந்த பெண்ணுக்கு வந்து சாப்பாட்டுல வந்து வெஸ்த வச்சு அந்த பெண் இறந்துக்குவான் இது வந்து உண்மையிலேயே நடந்த கதை இது வந்து நம்ம சியாம் சிங்காராய விட ரொம்ப மோசமான கதை அது ஸோ இது வந்து நான் எழுதி இந்த கை பாடல் இந்த இது எழுதி வந்து ஒரு ரெம்மா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலயே எழுதினது ஏன்னா நான் வந்து அதுல முடிவு வந்து இதுல சேர்க்கல ஏன்னா வந்து இப்ப வந்து வேலண்டைன்ஸ் டேனால வந்து அந்த காதல் அருமணதோட நான் நிறுத்திட்டேன் பட் வந்து உண்மையிலே எழுதின ப என்னுடைய பாடல்ல வந்து அந்த கிளைமேக்ஸ் வரைக்கும் இருக்கு ஸோ இப்போ வந்து கவிதைக்கு போவோம் ஸோ வந்து சியாம் சிங்காராய்க்கு முன்னாடியே வந்து எழுதின கவிதை இது தலைப்பு வந்து அந்த அரங்க காதல் நாதத்தின் கீதத்தை வேதமாய் நேசித்து வளர்ந்தவள் சாதத்தை பகிர்ந்து உண்டாலும் பாசத்தை பங்கிட தெரியாதவன் கூப்படைந்த நாள் முதல் பூரிப்பாய் மலர்ந்து பூவிற்கே போட்டியானால் உலக அழகி போட்டியில் கிராமத்து குயில் என்றாலும் கூவுவது அக்ரஹாரத்து குடிலில் தானே கலை அழகு என்றாலும் கலையாத சிலை அழகவள் சிற்பமாய் செதுக்கி காலை கதிரவனின் காம பார்வைக்கு பயந்து கருவறையில் பதுங்கி பழ ரசமும் பாலும் கலந்து பலமுறை குளித்து பலவண்ண பட்டுழுத்தி அலங்கரித்த அம்மனும் தரிசிக்க வரும் நாயகையின் தரிசனத்திற்கு காத்து கிடக்கும் தந்தை நாதஸ்வரம் வாசிக்க தாயோ நட்டுவாங்கம் பெய்ய தனுசாய் வளைத்து ஆடும் சலங்கையில்லாத கால்களும் சலங்கை ஒலி எழுப்பும் கடவுளின் முன்னே கைவிரல் கோத்து கைவளை குழுங்க கை மாலை சூட்டிடும் காட்சி கண்டு வியந்து சாட்சியாய் நிற்ப அனைவரும் ராகங்களில் பல ரகங்கள் இருந்தாலும் இந்த அபூர்வ ராகத்தின் பெயர் கல்யாணி கருவறை வரை சென்று வர கடவு சீட்டு பெற்ற குடும்பத்தின் கடைக்குட்டி மடையாக வரும் மந்திரங்களை தடையில்லாத உச்சரித்து பெருமாளையும் பெருந்தேவியையும் திருப்பள்ளி எழுந்தருளச் செய்யும் திருப்பணி செய்பவன் நம் தலைவன் திருமால் திருமேனியை தினம் துடைத்தாலும் திருமகள் திருமேனியை தினம் துதித்தாலும் நடனத்து நாயகியின் நயனத்தில் விழுந்து மொழியில்லா கிளியின் விழி பேசும் மொழி கண்டு விழுந்தான் காதலி நாதமும் வேதமும் மேசமாய் கலந்து வாசம் வீசியது எங்கும் சன்னதியில் ஆரம்பித்து பிரகாரத்தில் உறவாடி பிரவாகமாய் பெருகி பிரசாதமாய் இனித்தது மண்டபத்து கற்சிலைகள் மண்டியிட்டு மலைத்து நிற்க காதலரின் காதல் காட்சிகள் கோவில் சுவர்களில் சித்திரமாய் சித்தரிக்க மாடங்களில் கூடி மகிழும் மாடப்புறாக்களும் மயங்கி கூடுவிட்டு பறந்து கூச்சலிட விடை பெற விரைந்தவளை இடை மறித்து இடை வளைத்திட தடை நடை தளர்ந்து மடை திறந்து உடை அவிழ்ந்து கடை விரித்திட தடை மறந்து தாங்கி நின்றான் அம்மனுக்கு ஆடை மாற்றி அழகு பார்க்கும் அவனுக்கு கல்யாணியின் ஆடைகள் விளையிட கற்சிலை கண்டு பழகியவன் பொற்சிலை கண்டு மலைத்து சிற்பங்கள் எல்லாம் மலர் தூவிட சில் வண்டுகள் நாதம் இசைத்திட அரங்கனின் பார்வையில் அரங்கேற்றமானது அவர்களது அந்த அரங்க காது அவ்வளவுதாங்க இது அதான் சொல்ற இதுக்கப்புறம் வந்து அந்த சோக இதை வந்து நான் எடுத்துட்டேன் வேலண்டைன்ஸ் டே காண்டி பட் இது வந்து அது காண்டி எழுதுனேன் கவிதை சிறப்புங்க சிறப்பா எழுதிருக்கீங்க நல்லா இருக்கு பிடிச்சிருக்கு இது நேரடியாவே புரியுது நீங்க சொல்றது எல்லாமே வந்து அழகான வார்த்தைகளை கொண்டு எழுதிருக்கீங்க சிறப்புங்க நன்றி அது கருத்துக்கள்ங்க அதான் அவரோட வார்த்தை பிரயோகம் அது அஸ் யூஷுவல் ரொம்பவே அழகா இருக்கும் நல்லா இருந்ததுங்க வாங்கி அந்த எதிரை மோனையோட எழுதுறதும் வந்து பார்க்கும் போதே அழகா இருக்கும் அந்த கவிதையே சில நேரங்கள் அந்த ஊமைகள் வந்து அப்படியே சக்குன்னு மனசுல உட்காந்துரும் இந்த அளவுக்கு அழகா இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த கம்பாரிசன் வரடும் 
புரி இந்த அந்த லாஸ்ட் பேராகிராஃப் அந்த முடிச்சிருக்கிற அந்த இடமும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ம் சிறப்பா கருவறை செஞ்சு வர கடவுள் சீட்டு பெற்ற குடும்பத்தின் கடை குட்டி அந்த அந்த சான்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது சகோதரி எப்பயுமே வந்து ரொம்ப உணர்ச்சி உணர்வு கவிஞர்னு சொல்லலாம் அப்படியே நம்மள அந்த இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டு வர அந்த நம்மள ஃபீல் பண்ணி வச்சுட்டு வர அவர் சொல்ல வர்றது நல்லா இருக்கு வாழ்த்துக்கலாம் சரி கரெக்டா சொல்லிட்டீங்க அந்த எனக்கு <laughs> 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 காதல் துவங்க துவக்கம் வந்து ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்லதான் வந்து காதல் துவங்கும் அது வந்து அதாவது ஒரு என்ன சொல்றதுன்னா வந்து பிசிக்கல் அப்பியரன்ஸா இருக்கலாம் இல்ல ஏதோ ஒரு மென்டல் டச்சிங்கா இருக்கலாம் ஸோ இல்ல ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு வகையில வந்து ஒரு டச் பண்ணணும்ல ஸோ அவ்வளவுதான் சொல்ல முடியும் அதுக்கு மேல வந்து அதுக்கு அடிக்கடி நடந்துச்சுன்னா அதனால காதல் வரும் சொல்ல முடியாது சிறப்பு ராம் நீங்க தான் அடுத்து அப்படியே ஆரம்பிங்க அப்படியா ஆமா நன்றிங்க சரி நான் என்ன அனுப்பலைய உங்களுக்கு காதல் நான் வந்து ஆர் பாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் எழுதிய ஒரு கவிதையை வந்து பகிர்வாங்க அனுப்பிச்சிருக்கேன் குழுல இந்த போன வாரம் வந்து ஒரே நிமிஷம் அடுத்தது வந்து மதனிக்கா அதுக்கு அடுத்தது சுரேஷ் நீங்க ரெடியா ஓகே போன வாரம் திருக்குறள்ல கருத்தரங்கு நடந்தப்போ பிரவீன் அவர் அதிகாரம் எடுத்து பகிர்ந்தாங்க நானு துறவுரைத்தல் அது சொல்லவே நாக்கு தடுமாறும் நாணத்தை விட்டு ஒழிக்கணும் ஆண்கள் வந்து காதலின் வங்கம் காதலிச்சு கல்யாணம் பண்றதுக்கு முன்னாடி தான் காதலித்த பெண்ணை வந்து கைப்பிடிக்க முடியாம தடுமாறான ஒரு லெவல்ல ஒரு ஒரு கட்டத்துல பொண்ணு கேட்டு பார்ப்பான் அப்பா அம்மா ஒத்துக்க மாட்டாங்க சமுதாயம் ஒத்துக்காங்க ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்துல வந்து அவன் இந்த காதல் தடை வரும் போது அவன் எடுக்கக்கூடிய ஒரு நடவடிக்கை வந்து என்னன்னா மடல் ஏறுதல் இதெல்லாம் எனக்கு புதுசு நான் போன ச சண்டே வரைக்கும் எனக்கு தெரியாது இப்பதான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் மடல் ஏறுதல் அப்படின்ட்டு ஒரு செய்கை பண்ணிருக்காங்க அது என்னன்னா எல்லாம் முயற்சி பண்ணிட்டான் ஒரு காதலன் பொண்ணு கேட்டுட்டான் அப்பா அம்மா ஒத்துக்கல இவங்க வீட்டை ஒத்துக்கல சமுதாயம் ஒத்துக்கல எல்லாம் ஒத்துக்கல என்னென்னமோ பண்ணி பார்த்தா முடியல கடைசியா ஒரு இது பண்றான் நம்ம ஊர்ல இப்ப தற்கொலை முயற்சி இந்த தற்கொலை மிரட்டல் சொல்றோம்ல நீ என்ன கல்யாணம் பண்ண கேட்டு செத்து போயிட்டு சொல்றோம்ல அந்த மாதிரி அந்த ஊர் மக்கள் எல்லாரும் முன்னாடியும் வந்து இந்த கரும்புள்ளி செம்பிள் குட்டி குதிரைகள் போற மாதிரி அந்த காலத்துல ஒரு வழக்கம் இருக்கு தென்னை மட்டையில ஏறி நின்று அந்த தென்னை மட்டையில வந்து சக்கரம் எல்லாம் பண்ணி ஒரு நாலு ஃப்ரெண்ட்ஸ போட்டு இழுக்க விட்டு இவன் மேல ஏறி நின்று ஊர் புற சுத்தி வருது சுத்தி வரும்போது தன் காதலின் பெயரை வந்து ஒரு கொடியில எழுதி ஒரு கொடியிலேயே அட்டையில எழுதி கையில பிடிச்சிக்க போனான் பிடிச்சிட்டு ஊர் புற சுத்தி நான் இந்த பொண்ணை விரும்புறேன் நான் இந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி விரும்புறேன் அப்படின்னு சொல்லுவானான் அப்படி சொல்றதுக்கு அந்த அந்த நிகழ்வுக்கு பேர் வந்து மடல் ஏறுதல் பண்மாயல்வன் தொகுப்பு நூலுது ஜல்லிக்கட்டுக்கு நாள் குறித்தால் போதும் அலங்காநல்லூரில் குலசாமி முன்னால் மாடுகளும் மாட்டுக்காரங்களும் மனசுக்குள் வேண்டுவது மாடசாமி வரக்கூடாது மாட்டுக்காரங்களின் மகள்களின் மனசில் வேறொரு வேண்டுதல் குழப்பம் குலசாமிக்குத்தான் இவன் ஏறு தழுவான் கபடியில் கலக்குவான் கம்பு சோற்றுவான் பார்க்கத்தான் பருத்தி வீரன் ஆனால் பண்பானவன் 
ஏறெடுத்தும் பார்க்காத இவனை ஏக்கத்துடன் பார்க்கும் பார்க்கும் தெருவுக்கு மூன்று தாவணிகள் தண்டல் வந்தாலும் தாசில்தார் வந்தாலும் தம்பி எங்க என்று தவறாமல் கேட்பார்கள் நாட்டாமைகளுக்கு நடுக்கம்தான் செம்பு மட்டும்தான் நமக்கு செல்வாக்கு இவனுக்கா இதெல்லாம் அந்த பாதகத்தியை இவன் பார்க்கும் வரையில்தான் கண்களை திறந்து கொண்டே காணாமல் போனான் மாடு பிடிப்பவனை மயில் பிடிக்குமா பிடித்ததே புல் தின்னும் புள்ளிமான் புலி தின்னுமா தின்றது காட்டுக்குள் ஏதும் கலவரமா அந்த விழிகள் அந்த விழிகள் ஆடிய வேட்டையில் இந்த வேட்டைக்காரன் வேட்டையானான் மயில் தாவணி கட்டும் என்பதும் தமிழ் பேசும் என்பதும் அந்த நொடிவரை இவன் அறியாத புதுமை நல்லாசிரியர் ஒருவரின் ஒரே மகள் அவள் நன்மாணாக்கன் எவனையும் அந்த வட்டாரத்திலே பார்த்தது அவர் அவருக்கு நல்ல மாப்பிள்ளை பார்த்து கொண்டிருந்தார் இப்பொழுதெல்லாம் மாடசாமி ரேக்லா வண்டியில் பரப்பதில்லை மிதி வண்டியில் மிதி மிதக்கிறான் சட்டை பண்ணாமல் போட்டுக்கொள்ளும் துணிதான் சட்டை என்று நினைத்திருந்தான் அடியே என்ன செய்தா இவனை கனவில் போடும் சட்டையை கூட நள்ளிரவில் வீழ்த்து இஸ்திரி போடுகிறான் இஷ்டத்துடன் அது எப்படி இவனது மிதி வண்டி அவளது வீட்டுக்கு அருகே மட்டும் அடிக்கடி மக்கள் பண்ணுகிறது மடல் ஊறுதல் இந்த மடல் ஊறுதல் பத்தி தான் சொன்னேன் மடல் ஊறுதல் பற்றி மணிக்கணக்கில் வகுப்பிடிக்கும் நல்லாசிரியருக்கு இந்த பெடல் ஊறுதல் இன்னும் பிடிபடவில்லை குளக்கரை பேசியது மாடு பிடிப்போனை மந்திரித்து விட்டது யார் எவ எவ அவ என்றால் முத்து பேச்சு அலங்கா நல்லூரில் மாடுகளும் அதே கேள்வியை அசை போட்டன இதுக்கான இது எதுக்கான குரலுக்கான பா கவிதை இதுன்னா ஆயிரத்தி நூத்தி முப்பத்தி மூணாவது திருக்குறள் நானூத்துறை உரைத்தல் அதிகாரத்துல நானோடு நல்லாண்மை நானோடு நல்லாண்மை பண்டு உடையேன் இன்று உடையேன் காமுற்றார் ஏறும் மடல் அது இதுல என்ன குழப்பம் இருக்கு எப்படி அந்த ஆண்மகன் வந்து நானமும் நல்ல ஆண்மையும் உடைய ஒரு ஆண்மகனா இருந்தானா ஆனா காதலுக்கு பின்னாடி அவன் வந்து இப்படி மாறிட்டானா இந்த இது படிக்கும் நிறைய சந்தேகங்கள் வருது ஆண்களுக்கு நாணம் ஒரு பண்பாக இது வரைக்கும் பரிச்சையே கிடையாது இந்த திருக்குறள் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து நாணமுடைய ஆணுன்னு ஒரு விளக்கத்தை படிக்கிறேன் அது கேள்விக்கான பதில் என்ன கண்டுபிடிக்கல நேரடியான பொருள் வெட்கப்பட வேண்டிய வெட்க முடியவன் தான் அது பல பொருள் நீங்க பங்கு வேண்டிய சொல்லலாம் போ என்ன கெட்டவை செய்யறது வெட்க பண்ணும் அதை பண்றது வெட்க பண்ணது பட வேறு ஆனா இது வரைக்கும் ஆண் மகருக்கு இலக்கணமா நாணத்தை சொன்னதே கிடையாது எந்த எந்த இடத்துலயும் நான் படிச்சது இல்லை இதுதான் முதல் முறை படிக்கிறேன் அது எந்த அர்த்தத்துல அவங்க எழுதிருக்காங்கன்னு தெரியல படிக்கணும் கண்ணதாசன் தான் ஒரு பாட்டுல எழுதிப்பார் நினைக்கிறேன் அக்கம் பக்கம் எவரும் பார்த்தால் வெட்கம் வெட்கம் அன்பே உன்னை கண்டால் மட்டும் நாணம் நாணம் அதாவது தலைவன் தலைவிக்குள்ள இருக்கிறது மட்டும் தான் நாணம் மற்றவங்களோட இதெல்லாம் வந்து வெட்கம் அந்த கணக்குல சேர்த்துக்கிறாங்க அந்த பாட்டு காதலுக்கு பின்னாடி வரது கிடையாது அப்படின்னா திருக்குறள் சொல்ற வந்து காதலுக்கு முன்னாடி நான் வெட்க முடிய ஆண் மகனா இருந்தேன் இல்ல இல்ல அத அத சொல்ற அது சொல்ற அது சொல்ற இது வந்து என்னன்னா நாணம்ங்கிறது இந்த இடத்துல இந்த காமத்து பால் பொறுத்த வரை ஆண்களுக்கு இருக்கின்ற நாணம் என்பது அது வந்து ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு செய்யக்கூடாத ஒரு செயலை செய்தா ஒரு 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 எண்ணம் வரும்ல திருடக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க ஆனா வந்து சின்ன பாசங்களா என்ன பண்ணுவாங்க எப்ப அம்மா பாக்காம இருக்காங்க ஒரு லட்டு எடுத்துட்டு போலாம் அப்படின்னு யோசிப்பாங்களா அது பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ஒரு திருடு வருது இல்ல ஆனா அது பண்ணக்கூடாது ஆனா பண்ணும் போது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா அவங்க வந்து சொல்றதுக்கு வெக்கப்படுறாங்களா அதுதான் இங்க வந்து நாணம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதே போலதான் இந்த விஷயத்திலயும் நல்ல ஆண்மை உடையவன் வந்து ஒரு திடீர்னு ஒரு பெண்ணை பார்க்கும்போது மதி மயங்கி போறதுனால அடடா இப்ப அறிவுடையவனா இருந்தா இப்படி வந்து எல்லாத்தையும் மறந்து தப்பு தப்பா பண்றனே அப்படிங்கிற ஒரு நாணத்தோட ஆயிட்டேன் அந்த அந்த நல்ல அதாவது எப்படி சொல்றது இலி செயல்களை செய்வதற்குன்னு தான் அந்த திருக்குறள்ல போட்டிருந்தது இந்த இந்த குரலுக்கான பொருள் வந்து அப்படிதான் இழி செயலை செய்வதற்கான ஒரு தயக்கம் அதுதான் நாணம் சொல்றோம் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க ஆமா ஏன்னா ஏன்னா இது வந்து கருத்தியல்ல நடக்கல இது கலவியல்ல நடக்குது அதாவது ஊர் முழுதும் சொல்லி இவள் தான் என் மனைவி அப்படின்னு சொல்லி இந்த புனர்தல் நட நடைபெறல இது யாருக்கும் தெரியாம கள்ளத்தனமா நடக்குது அப்ப வந்து அது இலி செயல் தானே அதனால அந்த நாணம் வருது அதான் ராம் கேட்ட கொஸ்டின் கரெக்ட் இப்ப வரல இதுக்கு முன்னாடி நாணமும் இதுவா இருந்தேன் 
நல்ல ஆண்மையும் உடையவனா இருந்தேன் இப்ப வந்து அப்படி இல்ல அப்படின்னு சொல்றாரு அது அது வந்து கொஞ்சம் படிக்கலாம் தான் நினைக்கிறேன் நானுமே சிறப்புங்க சிறப்பான செவிலி விளக்கம் வேற யாருக்கும் கருத்து இருக்குங்களா இல்ல நானும் வந்து ரெண்டு பாலருக்கும் பொதுன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் வந்து என்னன்னா பெண் பாலினம் வந்து காலகாலமாக எல்லா இனங்களிலும் அது வீக்கர் செக்ஸ் ஆகவே கன்சிடர் பண்ணி அதை வந்து தொடர்ந்து வந்து டாமினன்ட் ஜெண்டர் வந்து அதை படுத்துறதுனால அது அதிகம் அவங்க வெளிப்படுத்துற மாதிரி இருக்க வழியே நானும் வந்து இருபாலருக்கும் பொதுதான் அது வந்து ராம் உங்களுக்கு இல்லவே இல்லைனா உங்களை தனியா அது ஆராய்ச்சி உள்ள அனுப்பணும் தான் <laughs> 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 சிறு காலமே நீடிக்கும் இன்பம் என்பதால் அல்ல சிறியவர்கள் அடையும் இன்பம் என்பதாலும் அல்ல அந்த இன்பத்தை அடைய எந்த சிறுமையையும் அடைவர் என்பதால் அது சிற்றின்பம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அவரு இப்ப இப்ப பிரவீணா சொன்னதுக்கு இது பொருத்தமா இருக்குல்ல நம்ம வந்து இப்ப சிறு காலமே நீடிக்கும் இன்பம் இன்பம் என்பதால் அல்ல சிறியவர்கள் அடையும் இன்பம் என்பதாலும் அல்ல அந்த இன்பத்தை அடைய எந்த சிறுமையையும் அடைவர் என்பதால் அது சிற்றின்பம் அப்படின்னு இவர் புதுசா டிஃபைன் பண்றாரு அது மாதிரி அம்மா அந்த அதுக்கு அதை வேணுங்கிறப்ப நிறைய எவ்வளவு பெரிய பெரியவங்களும் கூட அதனால தானே பேர் கெட்டு டேமேஜ் ஆகுறாங்க அந்த விதத்துல வந்து நினைக்கிறேன் பண்டுடைய முன்னாடி இருந்தது எனக்கு நாணமும் நல்ல ஆண்மையும் முன்னாடி இருந்தது இப்ப வந்து என்கிட்ட என்ன இருக்குன்னா காமுற்றார் ஏறும் மடல் இருக்கு அதாவது காமத்திற்கு முன்னாடி கவிதை ஏன் பதில் சொல்ல அப்ப வந்து எனக்கு பிடிச்ச பெண்ணு அவளை நான் அடையணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனால நான் மடல் ஏறதுக்கும் துணிஞ்சிட்டேன் அப்படிங்கிறப்ப என்ன மடல் ஏறுவதற்கு முன்னால் வரைக்கும் இவனை வந்து ஊர்ல மத்தவங்களாம் மதிக்கிறாங்க நீங்க மடல் ஏறு சங்கத்து பாடல்ல வர்ற மாதிரி இந்த பெண்ணு எனக்கு கிடைக்கலாம் அடுத்து நான் உயிரோட போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரும்புள்ளி செம்புள்ளி வச்சுட்டு ஒரு பனை ஓலையிலேயே தண்ணை ஓலையிலேயே வச்சு மத்தவங்க என்ன இழுத்துட்டு போறப்ப நம்ம மத்த சமூக மதிப்பீடுகள்லாம் வந்து வி ஆர் லெட்டிங் இட் கோ இல்ல அப்ப அந்த ஆணத்தை விடுறோம் இல்ல அப்ப அதாவது அவள் கூட நான் அவள் கூட நான் சிற்பத்தை வந்து அதாவது நிறைய மடல் ஏறுறதுக்கு பிறகு அந்த பொண்ணுங்க போறா போது நிறைய பேர் ஒத்துக்கிற மாதிரி தான் சங்க இலக்கியம் நம்ம பாக்கிறோம் இல்லையா அதனால வந்து ஒரு டெஸ்பரேட் அட்டம்ட் இது திஸ் இஸ் மை லாஸ்ட் அண்ட் டெஸ்பரேட் அட்டம் டு யுவர் ஜாயின் வித் யூ அப்படி எல்லாம் நான் சாவ போறேன் அப்ப வந்து முன்னாடி நானத்தோட சொல்லாம இருந்தேன் இப்ப நானும் போயிடுச்சு இப்ப ஊருக்கே நான் சொல்றேன் போகும் <laughs> 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 என்னோடது கொஞ்சம் நாலஞ்சு ஸ்டாண்ட்ஸ் நான் வேணா அப்புறம் கூட சொல்றேங்க நான் வந்து மனுஷிய புத்திரன் அவர் எழுதிய ஒரு கவிதை எனக்கு வந்து நான் எப்படி இன்னைக்கு இந்த கவிதையை தேர்ந்தெடுத்ததுக்கு காரணம் வந்து காதல்ல கூட வந்து ஈகோயிசம் நிறைய இருக்கும் சட்டுன்னு யாரும் மன்னிப்புன்னு ஒண்ணு கேட்க மாட்டாங்க ஸோ அதனால நிறைய காதல் முறிந்தும் போயிருக்கு ஸோ அதனால இந்த கவிதையை நான் எடுத்தேன் மன்னிப்பின் இரவு இதுதான் கவிதையோட தலைப்பு மன்னிப்பின் இரவு மன்னிப்பின் இரவில் நான் செய்யாத செய்த எல்லா குற்றங்களுக்கும் நான் கடவுள் கடவுளிடம் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அன்பே உன்னிடம் கூட மேலும் என்னால் யாரோ சிந்திய ஒரு துளி கண்ணீரிடமும் மன்னிப்பு கோருகிறேன் மன்னிக்கப்பட்டால்தான் ரட்சிக்கப்படுவோம் என திரும்ப திரும்ப நம்ப வைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என் குற்றங்களின் புத்தகத்தில் ஒரு வரியும் எழுதப்பட்டிருக்கவில்லை ஆயினும் நான் மன்னிப்பு கோருகிறேன் கண்ணுக்கு புலப்படாத குற்றத்தின் பதிவுகள் அங்கிருக்கலாம் ஒருவேளை சில செடிகளுக்கு 
நான் நீரூற்ற மறந்திருக்கலாம் நான் களைத்து அமர்ந்த புல்வெளிகளில் சில பொற்கள் நசுங்கி இருக்கலாம் பசித்த ஒரு மனிதனுக்கு நான் பாராமுகமாய் இருந்திருக்கலாம் நான் ஒரு நேசித்த இதயத்தில் என் அறியாமையால் நான் ரத்தம் சிந்த வைத்திருக்கலாம் என் துயரங்களின் ரயில் எந்த ஸ்டேஷனிலும் நில்லாமல் போய்கொண்டிருக்கிறது நான் பறந்து அலைந்து திரும்புகிற ஒவ்வொரு கூடும் கலைக்கப்பட்டிருக்கிறது எனது ஒரு சிறகு எப்போதும் ஒடிந்திருக்கிறது நான் கையில் ஏந்திய ஒவ்வொரு மலரும் எங்கோ தவறி போகிறது யார் தந்த சாபமோ என் வீட்டை விட்டு வெகு காலமாக வெகு தூரத்தில் வசிக்கிறேன் மன்னிப்பின் இரவில் நான் மண்டியிட்டிருக்கிறேன் என்னை முழுமையாக ஒப்படைத்துக் கொள்கிறேன் மன்றாடுதலின் கண்ணீரை ஆறாக பெருக செய்கிறேன் குற்றம் இழைத்தவர்கள்தான் மன்னிப்பு கோர வேண்டுமா என்ன அப்படி ஒன்றும் இல்லை மன்னிப்பு தன்னை தானே சுத்தப்படுத்தும் ஒரு எளிய சடங்கு அவ்வளவு பரிசுத்தமாக இருக்கும் போதும் ஒரு நதியில் இறங்குவது போல ஒரு அருவிக்கு கீழ் நிற்பது போல மன்னிக்கும் இரவில் நான் யாரையும் மன்னிக்க விரும்பவில்லை மன்னித்தல் என்பதில் ஒரு அகந்தை இருக்கிறது ஒரு அதிகாரம் இருக்கிறது அவற்றை சுமக்க எனக்கு சக்தி இல்லை மாறாக இறைவா நான் மன்னிக்கப்படுதலையே பெரிதும் வேண்டுகிறேன் மன்னிக்கப்படுதலின் மூலம் நான் இருட்டில் இருந்து நாங்கள் வெளியே வந்து விடுவோம் என் வீட்டிற்கு போக எனக்கு பாதை தெரிந்துவிடும் மன்னிக்கப்படுதலில் ஒரு கருணை இருக்கிறது ஒரு அன்பு இருக்கிறது இறைவா மன்னிக்கும் இரவில் மன்னிப்பதை தவிர உனக்கு வேறு தேர்வுகள் இல்லை அன்பே மன்னிக்கும் இரவுதான் நாம் எல்லாவற்றையும் சரி செய்து கொள்ள கடைசி சந்தர்ப்பம் மன்னிப்பின் மலர்கள் இந்த இரவில் நறுமணம் கொள்வது போல எந்த இரவிலும் கொள்வதில்லை இதுதாங்க கவிதை இந்த கவிதையை நான் முக்கியமா தேர்ந்தெடுத்ததுக்கு காரணம் ரெண்டே வரி மன்னிக்க அதாவது நம்ம மன்னிக்கிறோங்கிறப்ப ஒரு அகந்தை நமக்கு வருது நான் அவனை மன்னிச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்றப்பயே ஒரு கர்வம் ஒரு அகந்தை ஒரு ஆணவம் நமக்கு வருது அதே மன்னிக்கப்படும் போது நம்ம வந்து தாழ்ந்து பணிஞ்சு போறோம் சோ அது ஒரு உறவுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் எனக்கு அந்த ஒரு இடத்துல இந்த கவிதை வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது மன்னிப்பு தவறு செய்தால்தான் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டுமா என்ன அப்படின்னு வருது அந்த வரிய சொல்றேன் குற்றம் இழைத்தவர்கள்தான் மன்னிப்பு கோர வேண்டுமா என்ன அப்படி ஒன்றும் இல்லை மன்னிப்பு தன்னை தானே சுத்தப்படுத்தும் ஒரு எளிய சடங்கு அவ்வளவு பரிசுத்தமாக இருக்கும் போதும் ஒரு நதியில் இறங்குவது போல ஒரு அறிவுக்கு கீழ் நிற்பது போல நம்ம அழுக்கா இருந்தாதான் அந்த நதியிலயோ இல்ல அறிவிலையோ குளிக்கணும்னு கிடையாதுல்ல அது மாதிரி மன்னிப்பு செஞ்சா அது குற்றம் செஞ்சாதான் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றது அது அத ஒப்பீடு நல்லா இருக்கு பரிசு அந்த நதியில இறங்குறது அருவிக்கு கீழே நிக்கிறது அந்த ஒப்பீடு வந்து நல்லா இருக்கு சிறப்புங்க அது சிறப்பான கவிதை கருத்துக்கள்ங்க நம்ம வீட்டுக்கு எல்லாம் வந்து பாத்துட்டு போய் எதிர்பார்த்து 
மன்னிக்கப்படுவது வந்து எனக்கு நல்ல விளைவுகளை ஏற்படுத்துது ஆனா மன்னிக்கிறதன் மூலமா ஒரு ஆணவம் வருது அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா அது எல்லாருக்கும் நிகழ்ந்தா எனக்கு தோணல இப்ப நான் ஜெனியனா வந்து ஒரு கோவத்துல வந்து என் பையன் அடிக்கிறேன் அப்புறம் வந்து நான் வந்துட்டு மனமா மனப்பார மனவா மன்னிப்பு கேட்கறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவன் வந்து என்ன மன்னிக்கிறப்ப ஒரு குழந்தையோட இயல்பு தான் நான் பார்க்கறேன் ஓகே சார் டேடி இட்ஸ் ஓகே அப்படின்னு நான் சொல்றேன் வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம அந்த குழந்தைய அப்ப நம்ம ஆணவமா நினைச்சுக்கோமா என்ன அதனால அது எல்லா நேரமும் அது இது ஒத்து வராதுன்னு அது வந்து சில நேரங்கள்ல வந்து ஆ போ நான் மன்னிச்சுட்டேன்னு ஒரு ரெண்டு அடல்ஸுக்கு இடையில நடக்கிறது குடும்பையே கூட ஆத்தண்டிக்கான தருணங்கள்ல இந்த இது தப்பட்னு ஏதோ ஒரு ஹிந்தி படம் வந்துச்சு இல்ல அவன் வந்து அவன் மனைவியை வந்து ஏதோ ஒரு கணத்துல அந்த ஒரு கணத்துல அவ விவா விவாகரத்து வரைக்கும் போயிடுவான்ல அப்ப அவ மன்னிக்க ரெடியா இல்லங்கிறதும் வந்து அப்ப நம்ம அதை போராட்டு போட்டுறோம் ஒரு காலம் மன்னிச்சிருந்தாலும் அப்ப அதை ஆணவத்தின் அறிகுறியாவும் நம்ம எடுத்துக்கணும்னு அவசியம் இல்லைல்ல எனக்கு அதனால அது அதாவது ஒரு அதாவது ஒரு ஒரு காரியத்தினுடைய எஃபெக்ட் வந்து நல்ல நோக்கமா நல்ல விளைவுகளை வந்து ரிசீவருக்கு ஏற்படுத்துதுன்னா அதை செஞ்சவங்களும் வந்து அது அது அவங்களுக்கு ஒரு தவறு தவறான விலையை வந்து ஆல்வேஸ் ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த கவிதை இருக்கு அது மாதிரி இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு இந்த இடத்துல வந்து அது இந்த குற்றத்துக்கான மன்னிப்பா வந்து இத ஒரு சொல்லலான்ட்டு தோணுது எனக்கு லைக் அவ் அவருக்குள்ள இருக்க அந்த கில்ட் லைக் அந்த அந்த இளமைக்கான வெளிப்பாடா அந்த மன்னிப்பு அவர் அவர் வந்து தனக்கு தானே வந்து தன்னை வந்து குணப்படுத்திய தன்னை வந்து ஆற்றுப்படுத்திக்கிறதுக்காக வந்து அவர் அந்த ப்ராசஸ் வர போற மாதிரி அப்படின்னு லைக் எப்படின்னா வந்து எனக்கு திரும்ப வரும் பொழுது எனக்கு கூடு கலைஞ்சிருக்கு என்னுடைய ஒரு சிறகு உடஞ்சிருக்கு அப்படின்றத அந்த கான்டெக்ட் எல்லாம் வச்சு பார்க்கும் பொழுது தோணுது லைக் தன ஆற்றுப்படுத்திக்கிறதுக்கு அவரு அவர் அவர் இது பண்றது சொல்றேன் எந்த பர்டிகுலர் லைன்னா நான் வெகு தூரத்தில் வசிக்கிறேன் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க எனக்கு என்னமோ இது நம்மள மாதிரி பேரண்ட்ஸ விட்டு ரொம்ப தூரம் இருக்கிறப்ப பேரண்ட்ஸ்க்கு எதுவும் செய்ய முடியலங்கிற ஒரு கில்ட் ஃபீலிங் மாதிரி தெரிஞ்சது அந்த பர்டிகுலர் வரி இதுல வரனால சொல்றேன் நம்ம ஆனா திருப்பி போறப்ப என் வீட்டை விட்டு வெகு தூரத்துல இருக்கிறேன் திருப்பி போறப்ப கூடு வந்து ஒவ்வொரு முறையும் போராடிட்டு இருக்கிற அந்த உலகம் இருக்கு பாத்தீங்களா சோ அது எனக்கான உலகம் இல்லைன்றது எல்லா நேரத்திலயும் ஒருத்தர் உணர்றாங்க பாத்தீங்களா சோ திஸ் இஸ் நாட் மை பிளேஸ் ஆக்சுவலா அப்படின்ட்டு அப்ப வந்து என்ன ஃபீல் பண்றோம் அனுப்பிக்கலாமா <laughs> 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 அத வந்து இவர் வந்து ஒரு சர்க்கர நாற்காலியில் உட்கார்ந்திருப்பவனுடைய சிரமங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி சர்க்கர நாற்காலியில் உட்கார்ந்திருப்பவனை எப்படி அணைத்துக் கொள்வது அதில் சில சங்கடங்கள் இருக்கின்றன அப்படிங்கறத பத்தி இவர் லேட்டஸ்டா அவர் முகநூல்ல ஒரு கவிதை எழுதியிருக்கிறாரு அதாவது வந்து எனக்கும் விருப்ப அதாவது என் உடலை வந்து நாம மத்தவங்க தொட அனுமதிச்சு ரொம்ப காலம் ஆகுது இருந்தாலும் அந்த வாசகரையை வந்து என்ன அணைச்சிக்க நான் அனுமதிச்சேன் அப்படி இருந்தும் கடைசி வரைக்கும் அவரால வந்து அவர் விருப்பப்பட்ட மாதிரி என்ன அணைச்சிக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கவிதையை அவர் எப்படி முடிச்சிருப்பாருனா ஒரு சர்க்கர நாற்காலியில் அமர்ந்திருப்பவனுக்கு அவனையும் மீறி ஒரு சில தடைகள் அவனுக்கும் உலகத்திற்கும் இடையே எப்போதும் அமைந்து விடுகின்றன அப்படிங்கிற மாதிரி எழுதியிருப்பாரு அந்த ஒரு இயலாமை இருக்குல்ல இப்ப நம்ம அது அது வந்து ஒரு அவர் டெய்லி எழுதுறதுல ஒரு நுட்பமான அவருடைய சங்கடங்கள் எல்லாம் வந்து அவரு காட்சிப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கிறாரு சிறப்பான கவிதை நல்லா இருக்கு நல்லா யோசிக்க வைக்குது இந்த கவிதை நான் சொல்லுங்க அனிதா நான் என்ன நினைச்சேன்னா வந்து அவர் வந்து வேற ஒரு இடத்துல இருக்கிற மாதிரியோ இல்லைன்னா மனிதர்கள் இல்லாத இடத்துல இருக்கிற மாதிரி எல்லாம் இல்ல அவர் இருக்கிற இடத்துல இருந்தே உணர்வு பூர்வமா தள்ளி இருக்கிற ஃபீல்ல இருக்கிற மாதிரி தான் இந்த கவிதை இருந்தது எனக்கு அப்படிதான் தோணுச்சு ஆஹ் அதுவும் இல்லாம நான் அவரு திரு சொன்னதுல வந்து நான் வந்து அக்ரி பண்றேன் அதாவது மன்னிக்கிறவங்க வந்து மன்னிப்ப கேக்குறது அந்த ஓமை ஓமை நம் அதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஆனா அந்த மன்னிக்க மன்னிக்கிறவங்க வந்து அகந்தையானவங்கிறத வந்து அத அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியல ஏன்னா வந்து 
அந்த அகந்தையெல்லாம் வராது இல்லையா அதுல ஏன்னா நிறைய பேரு பார்த்தா நம்ம அந்த மன்னிப்புங்கிறத வந்து மன்னிப்பு கேட்கிறவங்களுக்கு தான் அது வந்து கஷ்டமா இருக்கும் மன்னிக்கிறவங்க வந்து நிறைய நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா மன்னிக்க கூட ரெடியா இருப்பாங்க ஆனா அந்த மன்னிப்பு கேட்கறவங்க வந்து ரொம்ப குறைச்சலா இருப்பாங்க ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு கவிதை அனுப்பிச்சேங்க இந்த எறும்பு கவிதை அதுக்கு நம்ம எல்லாம் விவாதம் பண்ணோம் ஆக்சுவலா கடவுள் நிலையில் இருக்கிறவங்க வந்து அந்த எறும்ப காப்பாத்துறது நீங்களும் இருக்கிறீங்கல்ல அனிதா அந்த இதுல இப்ப வந்து இந்த மன்னிப்பு மன்னிச்சுட்டான் போ அப்படின்னு சொல்றது எப்படின்னா அவர் திரு சொன்ன ஒரு கான்டெக்ட் இருக்கு லைக் நான் பையனை அடிச்சுட்டு தண்டனை கொடுத்ததுக்கு தான் நீங்க மன்னிப்பு கேட்கறீங்க பையன் செஞ்ச தப்புக்கு வந்து நீங்க மன்னிக்கிறோம் போ லைக் பையன் தப்பு செய்யறான் அப்ப வந்து நீங்க ஒரு 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 ஃபாதரா வந்து நீங்க வந்து அந்த இடத்துல வந்து கண்டிக்கிறீங்க கண்டிக்கிறா இல்ல ஏதோ வந்து அவனை வந்து ஒதுக்குறீங்க அல்லது அவனுக்கு ஏதோ ஒரு பனிஷ்மெண்ட் ஏதோ பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்காம நீங்க ஏதோ அவன் அவனை வந்து அவனுக்கு புரிய வைக்கிறீங்க புரிய வைக்கிறப்ப வந்து கெஞ்சிறான்ல அப்பா மன்னிச்சிருங்கப்பா மன்னிச்சிருங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கெஞ்சிட்டே இருக்கிறப்ப ஒரு இடத்துல சரி மன்னிச்சிட்டம் போ அப்படின்றீங்களா அந்த அகந்தையே சொல்றாங்க நீங்க வந்து நீங்க கேக்குற மன்னிப்பு எதுக்கான மன்னிப்புனா வந்து நீங்க கொடுத்த தண்டனைக்கான மதிப்பு ஆக்சுவலா நீங்க அவனுக்கு புரிய வைக்காம தண்டனையை கொடுத்துட்டு அதுக்கு அப்புறமேல்ட்டு அவன் வந்து வருந்தி உங்ககிட்ட வந்து நீங்க <laughs> ஒருத்தருக்குறாங்க <laughs> 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 அனுபவங்கள்ட்டு <laughs> 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 மன்னிப்பு கொடுக்கறத விட மன் மன்னிக்கப்படுறதுல பேசிக்காமலே மன்னிச்சுட்டு மன்னிச்சுறாங்க இல்லையா அது வந்து ரொம்ப உயர்ந்த நிலையா இருக்கும் இதை பத்திய எந்த விவாதமும் இல்லாம அது கடந்து போய் அதை மன்னிச்சுட்டுறதுக்கான ஏதோ ஒரு சங் ஒரு சமிங்கை அவங்க கொடுத்துடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப வந்து இதுக்கு வந்து ரொம்ப உயர்வான இது இருக்கு இப்ப நான் மன்னிச்சிடலாம் போன்றப்ப ஒரு அகந்தை வரும் அது வந்து உண்மைதான் நம்ம பசங்கள்ட்டே நம்ம சில டைம் சொல்லுவோம் எங்க வீட்டுல இது அதனாலதான் நான் சொன்னேன் எங்க வீட்டுல இது நடந்திருப்போம் நான் வந்து பர்பஸாவே சொல்லுவேன் இதே மாதிரியே ஐ ஃபர் கேவ் யூ அப்படின்னு உடனே பசங்க வந்து நோ யூ கான் சே தட் அப்படின்னா நன்றி <laughs> 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 மொத்தமா வந்து ஒரு சிறப்பான இரவா இருந்துச்சு ஆஹ் யாருக்காவது கருத்துக்கள் ஏதாவது சொல்லணும்னா சொல்லாங்க ஆஹ் அரவிந்தன் இருக்கிறாங்க தீபா இருக்கிறாங்க தீபா இருந்தாங்க இப்ப இல்ல பேசாதவங்க அரவிந்தன் தான் அரவிந்தன் உங்களுக்கு ஏதாவது கருத்து நானும் ரொம்ப நாள் கழிச்சுதாங்க நேரம் நல்லா இருந்துச்சுங்க எல்லாரும் அதனாலதான் உங்களை பேச சொல்லுங்க கருத்து ஒவ்வொருத்தருடைய கருத்து பேசுறது நல்லா இருந்துங்க நன்றி வணக்கம் வந்து கவிதைகள் சொன்ன அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி 
மறுபடியும் அடுத்த நவீன நவீன இலக்கிறவுல சந்திப்போம் வணக்கம் அருமையாக உதவி நினைச்சீங்க சங்கர் நன்றி உங்க நம்ம நீங்க அடுத்த